வணக்கம் நல்ல தமிழ்நாடுவோம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி தமிழில் அடிக்கடி நம்ம பயன்படுத்துகிற சொற்களில் தேவையில்லாமல் பயன்படுத்தக்கூடிய கனம் கூடிய சில சொற்களை பற்றி பார்க்கலாம் உதாரணமாக கருத்தியல் வாழ்வியல் இந்த மாதிரியான சில சொற்கள் இருக்குது கோட்பாடு அந்த மாதிரி சில சொற்கள் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தில் எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயத்துலையும் கருத்து இருக்குது காலையில் எழுந்த உடனே காஃபி சாப்பிட்றது நல்லதா டீ சாப்பிட்றது நல்லதா பால் சாப்பிட்றது நல்லதா அல்லது வெறும் தண்ணி குடிக்கிறது நல்லதா எதுவுமே சாப்பிடாமல் இருக்குது நல்லதா அப்படின்னு என்றதுலேருந்து ஆரம்பித்து மகாராஷ்டிர தேர்தலில் முடிந்த பிறகு ஆளுநர் எடுத்த முடிவு சரியா அப்படின்றது வரைக்கும் நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் கருத்து இருக்குது அது வந்து ஒப்பீனியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாத்தையும் பற்றி நம்மளுக்கு ஒரு கருத்து இருக்குது எதை பார்த்தாலும் எதை கேட்டாலும் நம்மளுக்கு ஒரு கருத்து சொல்ல முடியும் ஆனால் கருத்து என்பது வேறு கருத்தியல் என்பது வேறு கருத்தியல் அப்படின்றது வந்து ஒரு கருத்தை தத்துவ பின்பலத்தோடு கோட்பாட்டு பின்பலத்தோடு அதை வந்து ஒரு விரிவான முறையில் அதை வந்து உருவாக்கி கொள்வது பொருத்தி பார்ப்பது அதுதான் கருத்தியல் அப்படின்றது உதாரணமாக ஜனநாயகம் அப்படின்றது வந்து ஒரு கருத்தியல் நம்ம நாட்டில் ஜனநாயகம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா இல்லைன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது உங்கள் கருத்து ஜனநாயகம் இருக்குன்னு ஒரு தான் அதோடய கருத்து ஆனால் ஜனநாயகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அது ஒரு கோட்பாடு அது ஒரு கருத்தியல் அப்போது கருத்துன்னு பயன்படுத்த வேண்டிய இடத்துல நம்ம கருத்தியல்னு பயன்படுத்தினா கருத்தியல்னு பயன்படுத்தும் போது நம்ம என்ன பயன்படுத்துவோம் அப்போ அந்த சொல்லுக்கான கனம் வந்து எப்படி கிடைக்கும் இப்போ கனம் தேவையற்ற சொற்களுக்கு கனத்தை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கனம் தேவையான சொற்களுக்கான கனம் வந்து அதனுடைய மதிப்பு கொஞ்சம் குறையும் இல்லையா அதே மாதிரி வாழ்வியல் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்குது வாழ்வியல் அப்படின்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவு மக்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய வரலாறு சமூகம் அவர்களுடைய இனம் சாதி மதம் அவர்கள் வாழும் சூழல் அவர்களுடைய பண்பாடு அது அத்தனையும் சேர்ந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வரையறுக்கக்கூடிய ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியான ஒரு வார்த்தை ஆனால் நம்ம சாதாரணமாக என்ன பண்ணுறோம் வாழ்க்கைன்னு சொல்ல வேண்டிய இடத்துல வாழ்வியல்னு சொல்கிறோம் சிறு வணிகர்களை பற்றினும் ஒரு படம் வச்சிங்கன்னா சிறு வணிகர்களின் வாழ்வியலை சொல்லும் படம் அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க சிறு வணிகர்களின் வாழ்க்கையை சொல்லும் படம் வாழ்வியல்ன்றது வந்து இன்னும் வந்து கனம் கூடிய ரொம்ப விரிவான பொருள் கொண்ட ஒரு ஆழமான சொல் அப்போது அந்த ஆழமான சொல்ல நம்ம வந்து ஆழமான க இடங்களில் மட்டும் பயன்படுத்தும் போது அது மதிப்பு இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் அது தேவைப்படுதோ தேவைப்படலன்னு பயன்படுத்தீங்கன்னா அதுக்கு மதிப்பு இருக்காது கருத்தியல் வாழ்வியல் வழமை இப்படிப்பட்ட சொற்களை அதனுடைய பொருள் அறிந்து இடமறிந்து அதனுடைய பின்புலம் அறிந்து சரியான விதத்தில் பயன்படுத்துவது தமிழ் நடைக்கு நல்லது அதே போல் நம்ம வந்து சில சொற்கள் இருக்குது அந்த சொற்களை வந்து ஒரே பொருள் தரக்கூடிய பல சொற்கள் இருக்குது உதாரணமாக இருக்கிறது உள்ளது அப்படின்னு ஒரு சொல் உண்டு அப்படி வந்து பல சொற்கள் வந்து ஒன்றோட ஒன்று வந்து நம்ம வந்து பதிலீடு பண்ணலாம் ஆனால் இந்த பதிலீடு பண்ணுறதுல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது எல்லா சமயங்கள்லேயும் ஒத்த கரு ஒத்த பொருள் உள்ள சொற்களை பதிலீடு செய்து விட முடியாது அப்படி பதிலீடு செய்கிறதுல சில பிரச்சனைகள் வரும் அது என்ன பிரச்சனை அது ஏன் நம்ம பதிலீடு அப்படி செய்யக்கூடாது அந்த சொல்லை நம்ம ஏன் அவளை கவனம் எடுத்துக்கணும் அதை நாளைக்கு பார்க்கலாம்